¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube y ahora en este video les voy a compartir una manera muy efectiva y muy práctica de cómo mantener el pulso, el ritmo en notas largas sobre todo. Y esto me lo comentó un grande maestro, así que lo he puesto en práctica y es muy muy eficiente. Vamos a tomar como ejemplo eh, la introducción de la introducción y variaciones de la ópera 9 de Fernando Sor, que son las variaciones sobre un tema de la flauta mágica. Estamos en un compás de cuatro cuartos y la presentación de los dos primeros acordes están en notas blancas. Pero lo importante es de que debemos de establecer en estos acordes la pulsación o la micropulsación para las notas que vienen, para los tresillos y para los dieciséisavos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Normalmente, bueno, los acordes están de esta manera. etcétera, esta es la, 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 la sección, lo que vamos a hacer o lo que se puede hacer es subdividir al elemento más pequeño sobre todo porque tenemos esta notita que nos da la característica o nos da el motivo de la obertura francesa de hacer por lo tanto hay muchas interpretaciones que hacen esto y esta figura se descuadra, se hace muy larga ¿Por qué? Porque el pulgar al momento de hacerlo desde la sexta a la primera, al momento que cae la primera se tarda mucho. Entonces vamos a hacer mejor esto. Y se los voy a poner como ejemplo cómo tocar con la mano derecha la micropulsación solamente de práctica. Hasta ahí. Y ahora lo volvemos a tocar y ya nomás mentalmente lo estamos... Y de esta manera hemos cambiado la digitación porque no será posible caer en la micropulsación con el motivo de la obertura francesa. Igual aquí Y esta manera que estamos viendo De practicarlo tocando la micropulsación No solamente diciéndolo uh, Verbalmente ti, 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 so, Pensándola sino tocándola Para de una manera nosotros Sentir esta micropulsación Ayuda también mucho cuando estamos haciendo Los relentandos Lo voy a tocar esta última sección Estoy en el compás 7 Y lo hago a tempo y después como trabajar un pequeño relentando entonces a tempo quedaría así con un pequeño relentando porque es los, el, un pequeñito relentando entre las dos últimas notas porque son en la primera sección los primeros ocho compases quedaría de esta manera Haciendo la subdivisión Acompañándolo también de un decrescendo Porque ya lo estoy sintiendo de esta manera Practíquenme, uh, platíquenme cuál fue su experiencia Escriban ahí si, qué les pareció el video Y si tienen alguna nueva idea de algún tema o cómo practicar o alguna pieza que les gustaría que habláramos sobre el video. Los invito a que se suscriban si no lo han hecho y buena práctica.